നമസ്കാര എസ് ബി മോജോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പാർട്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തനവും മൂന്ന് ചെറിയ ചിത്രം നോക്കി താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിന് നിറം നൽകുകയാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അടുത്ത് കാ ഗ്രാമ കാഴ്ചകൾ വർണ്ണിച്ച് എഴുതാം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമ കാഴ്ചകൾ വർണ്ണിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് വരിവരിയായി മലനിരകൾ രണ്ട് പച്ച വിരിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ മൂന്ന് കുണുങ്ങി ഒഴുകും പുഴ നാല് പച്ച നാല് പുഴയ്ക്കരികെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം നാലാമത്തത് പുഴയ്ക്കരികെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം അഞ്ച് പാറി പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആറ് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ മേഘങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഴിച്ച് ഗ്രാമ കാഴ്ചകൾ വർണ്ണിച്ച് എഴുതണം അപ്പം വരി വരിയായി നിൽക്കുന്ന മലകൾ മലകൾക്ക് താഴെ പച്ച വിരിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ പാടത്തിനരികിലൂടെ കുണുങ്ങിയൊഴുകുന്ന പുഴ പുഴയിലൂടെ ഒരാൾ തോണി തുഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നു പുഴക്കരയിൽ പുഴക്കരയിൽ ക പുഴയ്ക്കരികിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം പുഴയ്ക്കരികിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം പുഴയ്ക്കരികിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം ആകാശത്ത് കൂടി കിളികൾ പാറി പറക്കുന്നു പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് ഒഴുകി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൂടെ നോക്കാം വരി വരിയായി നിൽക്കുന്ന മലകൾ മലകൾക്ക് താഴെ പച്ച വിരിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങൾ പാടത്തിനരികിലൂടെ കുണുങ്ങിയൊഴുകുന്ന പുഴ പുഴയിലൂടെ ഒരാൾ തോണി തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു പുഴയ്ക്കരികിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരം ആകാശത്ത് കൂടി കിളികൾ പാറി പറക്കുന്നു പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് ഒഴുകി നടക്കുന്നു മനോഹരമായ ഈ കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ ഗ്രാമം എത്ര സുന്ദരമാണ് മനോഹരമായ ഈ കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ ഗ്രാമം എത്ര സുന്ദരമാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തന നാല് കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാം എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടിയൊഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളും ഉണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടിയൊഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളും ഉണ്ട് ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകൾ ഉണ്ട് ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകൾ ഉണ്ട് നീലമലകളും കളകളം പാടിയൊഴുകുന്ന കാട്ടുചോലകളും ഉണ്ട് നീലമലകളും കളകളം പാടിയൊഴുകുന്ന കാട്ടുചോലകളും ഉണ്ട് മനോഹരമായ പുൽമേടുകളും വെള്ളി അരഞ്ഞാണം പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടലും കായലും ഉണ്ട് മനോഹരമായ പുൽമേടുകളും വെള്ളി അരഞ്ഞാണം പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടലും കായലും ഉണ്ട് കോരിത്തരിക്കുന്ന വയലുണ്ട് കോരിത്തരിക്കുന്ന വയലുണ്ട് പീലി വിടർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് പീലി വിടർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇതൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ് അപ്പം കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടിയൊഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളും ഉണ്ട് ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകളുണ്ട് നീലമലകളും കളകളം പാടിയൊഴുകുന്ന കാട്ടുചോലകളും ഉണ്ട് മനോഹരമായ പുൽമേടുകളും വെള്ളി അരഞ്ഞാണം പോലെ തുള്ളി കളിക്കുന്ന കടലും കായലും ഉണ്ട് കോരി തരയ്ക്കുന്ന വയലുണ്ട് പീലി വിടർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ് അടുത്ത് അപ്പുണ്ണി കണ്ട കേരളം അപ്പുണ്ണിയുടെ വീട് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് അപ്പുണ്ണിയുടെ വീട് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് വീടിന് പുറകിൽ പാടം പാടത്തിന് നടുവിൽ തോട് പാടത്ത് നെല്ല് വിളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗി എന്താണ് അപ്പുണ്ണിയുടെ വീട് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് വീടിന് പുറകിൽ പാടം പാടത്തിന് നടുവിൽ തോട് അപ്പോൾ പാടത്തിന് നടുവിൽ എന്താണ് തോട് പാടത്ത് നെല്ല് വിളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗി 
അപ്പൊ എന്താണ് പാടത്ത് നെല്ല് വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗി അപ്പുണ്ണി നമ്മുടെ അപ്പുണ്ണി നമ്മുടെ നാടാണ് മനോഹരം കൂട്ടുകാരൻ പറയും എങ്ങും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ തോടുകളിൽ ആമ്പൽ പൂക്കൾ പാടത്ത് നീർപക്ഷികൾ പലതരം അതൊക്കെ കാണാൻ സഞ്ചാരികൾ ശരിക്കും മനോഹരമായ നാട് അപ്പുണ്ണി തല കുലുക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പുണ്ണി നമ്മുടെ നാട് മനോഹരം കൂട്ടുകാരൻ പറയും എങ്ങും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ തോടുകളിൽ ആമ്പൽ പൂക്കൾ പാടത്ത് നീർ പക്ഷികൾ പലതരം അതൊക്കെ കാണാൻ സഞ്ചാരികൾ ശരിക്കും മനോഹരമായ നാട് അപ്പുണ്ണി തല കുലുക്കി എന്നാൽ ഒഴിവ് കാലത്ത് അപ്പുണ്ണി അമ്മ വീട്ടിൽ പോയി എന്നാൽ ഒഴിവ് കാലത്ത് അപ്പുണ്ണി എവിടെയാണ് പോയത് അമ്മ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ കായലില്ല പാടമില്ല പക്ഷേ വലിയ മലയുണ്ട് മനോഹരമായ കാടുണ്ട് പാട്ടും പാടി ഒഴുകുന്ന കുഞ്ഞരുവിയും ഉണ്ട് അപ്പുണ്ണി ആ മനോഹരമായ നാട് കണ്ട് കൂട്ടുകാരന് ഫോൺ ചെയ്തു കൊച്ചു മുഹമ്മദേ ഈ മലനാടും മനോഹരമാണ് ശരിയാ കേരളം മുഴുവൻ മനോഹരൻ തന്നെ കൂട്ടുകാരനും സമ്മതിച്ചു